Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Quran in Tuition Transmission on Amunji Home and School for Parents and Teachers. Khatmi Tarjumai Se Zabani Quran Barai Mafum Yabi Dar Zabani Farsi Urdu Va English. Omidwar Ki Message Ha Payamai the Farsi, the Urdu, Englishi, Tarjime, Quran, Bitanim, Girviarim, Quran Hani, Muman Musha, Arabish Mehanim of Attachon, Arab Nistim, Arabi Nam Famim, Payamas Gir Mumumna. We say the Banki Marufa, Beni Mardomez Moshomo, Azar Kudamskis Father Tanistin, Jai, Hoshbati Bari Hochimo. Quran with the moon, yani Quran Khandan ra da si ya bistuno juzi ki the mutabiki kitabi Sheikh Imran. Quran with the moon, yani Quran ra amrai mahsh torto mehani. Wa misli company wari Quran ra juz juz as holy sura muntin namone. Tamam sura hara sabit kalan sura har juda juda baz baz reza sura har baham dudu negi se dudu negi ya kamil juz jor musha. کی وہ کتاب قران میں دمون شیخ عمران موجود ہے امروز مطابق ازو امشاو امپیشن امشاو ششو میں مایا چاند رینل شو مسل کنن ششو مشرا امروز امشاو و مربوط بازو سوره اعراف بیگننگ ایوری سورہ ود دی کی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد عربی نو فامی حمد یعنی چی مدح یا حمد اور دوچر تعریف مگی البتہ دا سادہ ترین الفاظ استاد مگا کی الحمد یعنی حمد کی برائے خدا ہے فقط کہ رب عالمین بدو مانا یک با مانای کی تعریف مثلا ایک چیز می بینی کی خیلی خوب جور کتا مگی واہ آفرین الحمد یعنی آفرین Jamai, thank you. Bishar Ziyad, thank you. Bishar Mehrbani. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Afarinu Mehrbani, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ehdana sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim. Waladhaarlin. Juzi. ششم با مطابقی تاریخی ششی ماهی هجری قمری سوره عراف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام م صاد قرآن کتاب بزرگی است که به سوی تو فرستاده شده است تا با آن به عموم مردم هشدار بیدهی و مؤمنان را به خود بیاوری پس دل واپس تبلیغشان پس دل واپس تبلیغش نواش دنباله روی قرآن باشید که از طرف خدا به سوی تان فرستاده شده است و به جای او دنباله ارباب های دنبال ارباب های دیگر راه نیفتید حیف که کمتر به خود می آیید چه شهرهای زیادی را نابود کردیم اینطور که در حال خواب شبانه یا وقت استراحت روزانه عذاب من سراغشان آمد وقتی عذاب من سراغشان آمد حرفی برای گفتن نداشتند جز آن که اعتراف کنند واقعا که ما بد کردیم در آخرت مردم را که پیامبران به سویشان فرستاده شدند حتما بازخواست می کنیم و از خود پیامبران هم درباره مردم حتما می پرسیم بعد با آگاهی کامل گزارش یک عمر زندگیشان را حتما به خودشان می دهیم چون در هیچ صحنه غایب نبوده ایم تنها وسیله سنجش کارها در آن روز حق است آنانی که کارهایشان با ارزش و نزدیک به حق است خوشبختند
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون جن کا میزان گرنگ ہو ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يلمون تنها وسيلة سنجش كارها درون روز حق است آنانی که کارهایشان با ارزش و نزدیک به حق است خوشبختن و آنهایی که کارهایشان بی ارزش و دور از حق است سرمایه عمرشان را با نپذیرفتن آیه ها و نشانه های ما از کف دادن در زمین به شما سکونت و اختیار عمل دادیم و در آن وسایل زندگی در اختیارتان گذاشتیم حیف که کمتر شکر میکنید خمیر مایتان را از گل آفریدیم بعد به شما شکل و شمایل دادیم آن وقت به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس که تن به سجده نداد فرمود وقتی دستور سجده دادم چه چی چیز باعث شد که سجده نکنی جواب داد من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای و او را از گل فرمود از این مرتبه پایین برو در حد تو نیست که در این مقام تکبر کنی برو بیرون تو دیگر خواهد روزی که مردم دوباره زنده می شون محلتم بده یعنی ابلیس خبر داره که دوباره زندگی است ایمان بالقیامه داره ایمان بالله داره گفت تا روزی که مردم دوباره زنده می شون محلتم بده قال انذرنی الى یوم یبعثون فرمود به تو محلت می دهم گفت حالا که از راه بدرم کردی در راه درست تو در کمی نشان می نشینم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم سراتک المصدقیم دیگه تیم کار ندارم اما چیم که در سیرات مستقیم که رئی شد باز ما در جان از نشنگ آموشم گفت حالا که از راه بدرم کردی در راه درست تو در کمی نشان می نشینم آن وقت از جلو و عقب و چپ و راست به سر وقتشان می آیم خواهی دید که بیشترشان شبرگزار نیستند خدا اعلام کرد از این موقعیت اخراجی آن هم با خفت و خاری شک نکن که جهنم را پر میکنم از تو و همه آنهایی که دنبالت راه میفتند و تو ای آدم با همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که دوست دارید استفاده کنید ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید و گرنه به خودتان بد خواهید کرد شیطان برای اینکه اندام جنسیشان را که برایشان پوشیده مانده بود نشانشان بدهد فورا با تظاهر به دلسوزی وسوسهشان کرد و گفت خدا شما را فقط به این انگیزه از این درخت نهی کرده که مبادا با خوردن میوه هایشان فرشته بشوید یا در این باغ ماندنی بشوید جلبشان هم سفت و سخت قسم خورد که من خیر خواهی شمایم بالاخره آنها را با فریب از مقامشان پایین کشید همین که از میوه اون درخت چشیدند اندام جنسیشان آشکار شد و شروع کردن به چسباندن برگ درختان باغ به خودشان خدا خطابشان کرد مگر از نزدیک شدن به آن درخت نهیتان نکردم و نگفتم که شیطان دشمن علنی شماست 
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم و هوا دست به دعا گفتند خدایا ما به خودمان بد کردیم اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی حتما سرمایه عمرمان را میبازیم خدا به آدم و هوا و شیطان دستور داد همگی از این مرتبه پایین بروید در حالی که دشمنی همدیگر میشوید و تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمت های دنیا بهرمند می شوید و درباره نسلی که از آدم خواهد آمد فرمود روی زمین به دنیا می آیید و همونجا می میرید و روز قیامت از آن خارج می شوید قال فيها تحیون و فيها تموتون و منها تخرجون اس مٹی میں جاؤ گے اس میں سے آپ کو نکالا جائے گا فرزندان آدم به شما لباس دادیم تا اندام جنسی تان را بپوشاند و مایه زینت تان باشد البته مراقب مراقبت از رفتار بله این مراقبت لباس بهتری است تقوا و لباس تقوا ذالک خیر الله اکبر اب لباس کو یعنی پہلے وہ اس پھل کے کھانے سے از میوہ خوردو پیش ہونا یہ لباس رہا حص نہ میتنے اس نہ مفاہمت ہے لباس یعنی شیف اچھتور پوٹ کریم خود رہا اندام جنسی رچھتور پوٹ کریم سینس نہ بود ازو میوہ خوردو بعد اس سینس پیدا شد وہ خود پوٹ کدو شروع کریم بس انجا مگا کی لباس سے برے ازی کی شما اندام جنسی خورا پردہ کنیم دا پردہ باشین و زینت شما باشه از برو خوب معلوم شنین لباس برای شما بندوباس کتیم لیکن یک لباسی دیگه یک تقوا مگا او خیلی خوب لباس انتنجیبل لباس همین لباس از نشانه های لطف خدا است تا مردم به خودشان بیاین ای آدم ها مبادا شیطان گولتان بزند همانطور که پدر و مادرتان را گول زد و از آن باغ بیرونشان کرد آن هم با وضعیتی که لباسشان را از تنشان در آورد تا اندام جنسیشان را نشانشان بدهد نکته اینجاست که شیطان و دارو دستش از جایی شما را میبیند که شما آنها را نمیبینید گیتا تایپ لیوریه ما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم البتا شیطان ها را سرپرست فقط کسانی می کنیم که ایمان نمی آورن إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقتی این افراد کار زشتی می کنند می گوین دیدیم پدران من دنبال آنند اصلا خدا به این کارها فرمان من داده حشتارشان بده خدا هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد چرا از روی نادانی چیزی به خدا نسبت می دهید بگو خدا به رعایت عدالت و اعتدال دستور داده است قل امر ربی بالقسط و به این که در هر نمازی با تمام وجودتان به خدا توجه کنید و از ته دل صدایش بزنید همانطور که اولی بار آفریدتان دوباره و در حال, ز... در حال زنده می شوید که خدا طبق لیاقت افراد دست ایده را گرفته است و ایده هم به حال خودشان رها شده اند زیرا زیر چتر دوستی شیطان ها رفته بودن نه خدا تازه خیال هم می کردن در راه درستن زیرا زیر چتر دوستی شیطان ها رفته بودند نه خدا تازه خیال هم می کردن در راه درستن 
پس مو ور وقت کی بگم ما در رای درست و امکان در بس مای شک کنم کی ما امور خو نم گم در رای درست خود مخیال کردم فرزندان آدم آراستگی ظاهری و باطنی تان را در هر نماز رعایت کنید در زندگی بخورید و بنوشید ولی ریخت و پاش نکنید که خدا اسراف کارها را دوست ندارد کلو وشربو ولا تصرفو ویست نکو بپرس استفاده از زیورها و خوراکی های پاک و پاکیزه ای را که خدا برای بندگانش آفریده چه کسی ممنوع کرده است؟ و بگو این نعمت ها در زندگی این دنیا برای مؤمنان است و دیگران هم استفاده می کنند. اما روز قیامت تمام نعمت ها در بست برای مؤمنان است. برای مردم خوش فهم آیه های خود را اینطور توضیح می دهیم. بگو خدا اینها را یقینا ممنوع کرده است. هر کار زشتی چه آشکار باشد چه مخفی. هر گونه سهلنگاری و سرکشی بناحق. این که چیزی را شریک خدا بدانید که خدا دلیلی بر درستیش نفرستاده و این که حرفهایی به خدا نسبت بدهید از روی نادانی. هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می کند وقتی دورانشان رو به آخر باشد هرگز نمی توانند حتی برای یه لحظه هم آن را عقب یا جلو بیندازند فرزندان آدم وقتی پیامبرانی از بین خودتان به سویتان آمدند تا آیه هایم را برایتان بخوانند از آنها پیروی کنین آنانی که مراقب رفتارشان باشند و خرابکاری های خودشان را اصلاح کنند نه ترسی بر آنها غلبه می کنند و نه غصه می خورند ولی کسانی که آیه های من را دروغ بدانند و در برابر شاخ و شانه بکشند جهنمی و آنجا ماندنی بنابراین چه کسانی برتر از آنها بدکارتر از آنهایی هستند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند این جماعت از نعمت های دنیا به مقدار نصیبشان می شود که برایشان معین است پس وقتی معموران ما سر وقتشان می آیند در لحظات گرفتن جانشان می پرسند حالا کجایند آن بودهایی که به جای خدا می پرستیدید جواب می دهند از جلوی چشمان من گم گور شدند بله آنها به ضرر خودشان اعتراف می کنند که بیدین بودند <تصفيق> سورة العرف جزء ششم بمطابق ما آیتی سیو هشت و بعد در آن لحظه خدا دستور می دهد به گروه از جنیان و آدمیان قبل از خودتان ملحق شوید هر بار گروه داخل آتش می شود گروه دیگر را لعنت می کند وقتی همگی در آنجا جمع بشوند پیروان پیروان درباره پیشوایانشان میگویند خدایا اینها بودند که گمراه ایمان کردند پس آتش عذابشان را دو برابر کن میفرماید هر کدامتان دو برابر عذاب میشوید ولی دلیلش را نمیدانید حال پیشوایان به پیروانشان میگویند خون شما که رنگ ت... رنگین تر از ما نیست تا عذابتان کمتر از ما باشد بله بچشید عذاب را در نتیجه کارهای زشتی که می کردید. در حقیقت کسانی که آیه های ما را دروغ بدانند و در برابر شاخ و شانه بکشند درهای آسمان به رویشان باز نمی شود و وارد بهشت نمی شوند مگر آنکه شطور از سوراخ سوزن رد بشود گناهگرها را اینطور به سزای اعمالشان می رسانیم زیرا زیرانداز و روندازشان آتش جهنم است بدکارها را اینطور به سزای اعمالشان میرسانیم اما کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کردند بهشتی اند و آنجا ماندنی البته هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول میدانیم در آنجا هر گونه کینه و کدورتی را از دلهایشان میزداییم از زیر پایشان جویها روان است میگویند خدا را شکر که ما را به این نعمت ها رساند 
قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اگر خدا دست ایمان را نمی گرفت محال بود به این نعمت ها برسیم بعد های فرستاده های خدا واقعا درست از عبد رامد لقد جاءت رسول ربنا بالحق بلاخره ندای گوششان را نوازش می دهد این استان بهشتی که عوض کارهایتان برایتان بیادگار مانده است خب جهنم و بهشت حساب شد بهشتیان جهنمیان را صدا می زنند و از هنها می پرسند ما رسیدیم به آنچه خدا به ما وعده داده بود شما هم رسیدید به آنچه خدا به شما وعده داده بود رسیدید صدای بلیشان بلند می شود اینجاست که فریاد زننده با صدای بلند در بین دو گروه اعلام می کند لعنت خدا بر بدکارها همان هایی که مانع بندگی خدا می شوند و راه مستقیم خدا را کج نشان می دهند و آخرت را باور ندارند ظالمین بین بهشتیان و جهنمیان دیواری است که بر بلندی هایش مردان و زنان بزرگی هستند که همه را از حال و روزشان میشناسند آنان به بهشتیانی که هنوز واردش نشده اند ولی دل توی دلشان نیست که زودتر وارد بشوند مجده میدهند نگران نباشید به سلامت داخل بهشت میشوید ولی سوری. وقتی چشم بهشتیان منتظر به جهنمی ها می افتند می گوید خدایا ما را هم نشین این بادکارها نکن بعد آن انسان های بزرگ که جهنمیان را از حال و روزشان به خوبی می شناسند صدایشان می زنند و سرزنش می کنند دیدید سروتندوزی و شاخ و شانه کشیدن های همیشگی تان دردی از شما دوا نکرد این بهشتی های منتظر آیا همانهایی نیستند که قسم میخوردید لطف خدا هرگز شامل حالشان نمی شود؟ و بعد رو به بهشتی ها پا به بهشت بگذارید که دیگر نه ترسی بر شما غلبه می کند و نه غصه می خورید. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون جهنمی ها بهشتیان را با التماس صدا می زنند از آب یا نعمت هایی که خدا روزیتان کرده است کمی هم به ما بدهید جواب می شتمن. خدا این نعمت ها را بر بیدین ها ممنوع کرده همان هایی که بازی و سرگرمی را دین و هدف خود قرار داده بودند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده بود امروز فراموششان می کنیم همانطور که آنها دیدار امروزشان را و باد فراموشی سپرده بود و آیه های ما را انکار می کردن الذین اتخذو دین هم لحو و لعبا انترتینمنت اند سادری وزدیر دین سورت الاراف آیه پینجا و دو بله برایشان کتابی آوردیم و با آگاهی کامل توضیحش دادیم تا مایه رهنمایی همه باشد و لطفی برای مؤمنان این کار کننده ها نکند فقط منتظر وعده و وعید قرآن هن. روزی که وعده و وعیدش فرا برسد کسانی که قبلا آن را به باد فراموشی سپرده بود بودند با افسوس میگویند وعده های فرستاده های خدا واقعا از آب درست آبرامد حالا شفاعت کننده هایی پیدا می شوند تا برای ایمان پادر میانی کنند یا ممکن است که به دنبال به دنیا بر ایمان گردانند و کارهای گذشته ایمان را جبران کنیم نه چون که سرمایه عمرشان را از کف داده اند و بطهای ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان زده است در واقع این نه 
دکترینا این دیفنیتلی این میر خم و دیگر خم نیا صاحب اختیارتان خدایی است که آسمان ها و زمین را و آنچه میانشان است در طول شش مرحله آفرید سیکس راوندز آن وقت بر مقام فرمان روایی جهان تکیه زد او شب و روز را در طول سال کم کم بلند و کوتاه می کند خدا به دستورش خورشید و ماه و ستارگان را در خدمتتان آفریده است بدانید آفرینش و اداره عالم همه دست اوست چه پر برکت است خدایی که صاحب جهانیان است تبارک الله رب العالمین خدا را نالان و نهان صدا بزنید ولی زیاد روی نکنید زیرا او اهل زیاد روی را دوست ندارد بعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه هر جمرج را نیندازید و خدا را با بیم و امید صدا بزنید تا درست کار شوید چون سایه لطف خدا بر سر درست کاران گسترده است او خدایی است که بادها را میفرستد تا مجدرسان باران رحمتش باشند پس وقتی ابرهای بارور را حمل کنند به طرف سرزمین های مرده سوقشان میدهیم و آن وقت از آنها برف و باران میفرستیم تا به برکتش انواع محصولات کشاورزی را پرورش دهیم مردگان را هم همین طور از قبرها بیرون می آوریم این مثال ها را می آوریم تا به خودتان بیایید زمین حاصل خیز با اجازه خدا گل و گیاهش می روید ولی از زمین شورزار و نامرغوب جز مشت گیاه بیفایده چیزی دیگری نمی روید مثال میزنه از دل پاک و ناپاک هم همینطور باران خارجه میشه تو چقم زمینی بله آیه های من را اینطور به صورت صورت های گوناگون برای شورگزاران بیان میکنیم سیمپل میکنیم نوح را برای رهنمایی قومشان فرستادیم به آنها گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبود جز او ندارید من میترسم گرفتار عذاب روز هولناک بشوید در جواب دعوتش خواست جامعه گفتن از نظر ما واقعا که غرق و گمراهی هستی نوح گفت مردم در وجود من هیچ انحراف نیست بلکه فرستاده هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان که پیام, های پیام هایش را با جدیت به شما میرسانم و خیرخواهتان هستم و چیزهایی میدانم که شما نمیدانید نکند تعجب کرده اید که تذکرهای خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می شود آن هم برای این که درباره کارهایتان به شما هشدار بدهد و هم مراقب رفتارشان رفتارتان باشید و هم لطف خدا شامل حالتان بشود دست آخر به دروغگویی دست آخر به دروغگویی متهمش کردند ما هم او و کسانی را نجات دادیم که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و کسانی را غرق کردیم که آیه های من را دروغ دانستند چون مردم بی بصیرت بودند قوما امین کور بودند دلشی یک چیما بودند برای هدایت قوم عاد هم همشهریشان هود را فرستادیم او هم گفت مردم فقط خدا را بپرستید قال یا قوم عبد الله نوح قال یا قوم عبد الله که معبود جز او ندارید ما لکم من اله اله غیره 
پس چرا مراقب رفتارتان نیستید افلا تتقون خواص بدین جامعه باز دوباره خواص بدین جامعه در جواب دعوتش گفتن از نظر ما واقعا که غرق حماقت و نادانی هستی و یقین داریم که تو دروغگویی هود با ادب و آرامش گفت مردم من دوچار هیچ گونه حماقت نیستم بلکه فرستاده ای هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان رسول من رب العالمین که پیام هایش را با جدیت به شما می رسانم و من برای تان خیرخواهی قابل اعتمادم نکند تعجب کرده اید که تذکرهای خدا به زبان آدم مثل خودتان برای تان بازگو می شود آن هم برای این که در باره کارهایتان به شما هشدار بدهد یادتان باشد که بعد از حلاکت قوم نو خدا شما را جانشین آنها کرد و به شما بدنهای تنومند و نیرومند داد پس به یاد نعمتهای خدا باشید تا خوشبخت بشوید قوم هود با گستاخی گفتند آیا سراغ من آمده ای که فقط خدا را بندگی کنیم و بودهایی را که پدران من می پرستیدند رها کنیم؟ اگر راست می گویی آن عذابی که ما را از آن می ترسانی به سر من بیاور اینجا بود که هود آخرین حرفش را زد دیگر قهر و غضب خدا بر شما حتمی شد آیا با من بر سر بودهای بی جانی جار و جنجال می کنید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید؟ و خدا هم دلیلی بر درستی حرفتان نفرستاده است؟ از این بعد منتظر عذاب باشید من هم در کنارتان منتظر می مانم دست آخر هود و همراهانش را از سر لطف من نجات دادیم و ریشه کسانی را کندیم که آیه های من را دروغ می دانستن و آنها را باور نکردن برای هدایت قوم سمود همشهریشان صالح را فرستادیم او هم گفت مردم فقط خدا را بپرستید که معبود جز او ندارید قال یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره الان برایتان از طرف خدا معجزه ای آمده است این ماده شطور که معجزه خدا است نشانه راستگویی من است رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی زجر آور دامنگیرتان بشود یادتان بماند که خدا بعد از حلاکت قوم عاد شما را جانشین آنها کرد و در سرزمین مناسب جایتان داد که حالا در دشتهایش ساختمانهای بلند و با شکوه می سازید و در کوههایش خانه می تراشید پس به یاد نعمتهای خدا باشید و با خیر سری در جامعه خرابکاری نکنید ولی خواص متکبر جامعه و مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند شما مطمئنین که سالی واقعا از طرف خدا فرستاده شده آن مستضعفان گفتند البته که ما به چیزهایی که صالح مأمور رساندن آن است ایمان داریم اما آن خواص مغرور در ادامه گفتند ولی ما عقاید را که شما باور کرده اید اصلا قبول ندارید بالاخره شطور صالح را کشتن و متکبرانه از فرمان خدا سرپیچی کردند و گفتند صالح اگر تو واقعا جز پیامبرانی آن عذابی را که ما را از آن میترسانی به سر من بیاور سرانجام زلزله ویرانگری در برشان گرفت و آن وقت زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدن. در نهایت صالح ترکشان کرد وقتی عظیمت رو به اجسادشان گفت 
پیام خدا را کامل به شما رساندم و به اندازه کافی خیرخواهیتان بودم ولی روی خوش به خیرخواهی مثل من نشان ندادید لوت هم همینطور او را برای رهنمایی قومش فرستادیم به آنها هشدار داد آیا مرتکب عمل زشتی مثل همجنس بازی می شوید؟ کتاب حال کسی از مردم دنیا انجامش نداده است؟ شما برای ارزای شهوت به جای زنان سراغ مردان می روید؟ واقعا که جماعتی هستید غرق در شهوت رانی قومش جوابی برای گفتن نداشتن برای همین یک صدا شدن لوت و خانواده اش را از شهرتان بیرون کنید چون که آنها هم جماعتی خشک مقدسن خود دین در دین در مونن انهم انا اناس یتطهرون پاک بازی نشان میده پس لوت و خانواده اش را نجات دادیم و از شهر بیرون بردیم جز زنش را که با جامانده ها گرفتار عذاب شد بقیه مردم مردم شهر را هم با گل های سفت سنگ باران کردیم قد قلوخ پس ببین آخر عاقبت گناهگارها چی شد پیامبرا با نشانه ها وارنگ ها اختار ها و خواص ها که قبول ندارن بعد از آب ها آیت اشتاد سوره العراف جزی ششم با مطابق ما الاعراف جزی ششم آی اشتادو دو اشتادو آیت نمبر ترسی اب اردو ترجمه کے حصے پہ پہنچ گئے ہیں اور جو اردو میں پیامات قرآن ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان سے توجہ کی اپیل کی جاتی ہے کہ توجہ رہے آیت تراسی میں ہے کہ اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا می برسایا پس ذرا غور تو کرو کہ گناہ گاروں کا انجام آخر کیا ہوا اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قال یا قوم عبد اللہ اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن معجزہ بھی آ چکا تو ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح اور درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھرو اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی ان کے فساد کے مختلف اقسام بتا رہے ہیں تو یہاں پر فساد جو ہے نابتول میں ہے نابتول اور ڈاج دینا لوگوں کو اور تم لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر جو خدا پر ایمان لایا ہے اس کو ڈراتے ہو اور خدا کی راہ سے روکتے ہو اور اس کی راہ میں خام خواہ کھجی ڈھونڈ نکالتے ہو اپنا بیٹھا کرو اور اس کو تو یاد کرو کہ جب تم شمار میں کم تھے تو خدا نے ہی تم کو بڑھایا اور ذرا غور تو کرو کہ آخر فساد پیلانے والوں کا انجام کار کیا ہوا اور جن باتوں کا میں پیغام لے کر آیا ہوں اگر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو مان لیا اور ایک گروہ نے نہیں مانا تو کچھ پرواہ نہیں تم صبر سے بیٹھے دیکھتے رہو یہاں تک کہ خدا خود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال الملع ملع یعنی خواص کلانا کلانا قوم سے گفت 
تو ان کی قوم میں سے جن لوگوں کو اپنی حشمت دنیا پر گھمنڈ تھا کہنے لگے اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے مگر جب کہ تم بھی ہمارے اسی مذہب و ملت میں لوٹ کر آ جاؤ تو خیر شعیب نے کہا کیا ہم اگرچہ تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہوں تب بھی لوٹ جائیں معاذ اللہ جب تمہارے باطل دین سے خدا نے مجھے نجات دی ہے اس کے بعد بھی اب اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تب تو ہم نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا اور ہمارے واسطے تو کسی طرح جائز نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ جائیں مگر ہاں جب میرا پروردگار اللہ چاہے اور وہ کبھی نہ چاہے گا ہمارا پروردگار تو اپنے علم سے تمام عالم کی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے ہم نے تو خدا ہی پر بھروسہ کیا اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے یہ ایک دعائی قنوت بھی ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین اور ان کے قوم کے چند سردار جو کافر تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو اس میں شک یہ نہیں کہ تم سخت گھاٹے میں رہو گے غرض ان لوگوں کو زلزلہ نے لے ڈالا بس تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ رہ گئے اوندے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مر مٹے گویا ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ کھاٹے میں رہے تب شعیب ان لوگوں کے سر سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اے میری قوم میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی پھر اب میں کافروں پر کیوں کر افسوس کروں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو کہنا نہ ماننے پر سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں پھر ہم نے تکلیف کی جگہ آرام کو بدل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی تکلیف و آرام تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچ چکا ہے تب ہم نے ان بڑھانکے کی سزا میں اس بڑھانکے کی سزا میں اچانک ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے راز کے دروازے کھول دیتے مگر افسوس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جٹلایا ہم نے بھی ان کی کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا تو کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب کہ وہ پڑے بے خبر سوتے ہوں یا ان بستیوں والے یا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جب کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں تو کیا یہ لوگ خدا کی تدبیر سے ڈیٹ ہو گئے ہیں تو یاد رہے کہ خدا کے داؤ سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھے ہوں کیا جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث و مالک ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بدولت ان کو مصیبت میں پھنسا دیتے مگر یہ لوگ ایسے ناسمجھ ہیں کہ گویا ان کے دلوں پر ہم خود مہر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں اے رسول یہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم نے ہم تم سے بیان کرتے ہیں اور اس میں تو شک یہ نہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس بہت واضح اور روشن معجزے لے کر آئے مگر یہ لوگ جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھلا کاہے کو ایمان لانے والے تھے خدا یوں کافروں کے دلوں پر علامت مقرر کر دیتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے اور ہم نے تو ان میں سے اکثروں کا عہد ٹھیک نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو بدکار ہی پایا پھر ہم نے ان پیغمبروں پیغمبران مذکور مذکورین کے بعد موسا کو فرعون 
اور اس کے سرداروں کے پاس معجزے عطا کر کے رسول بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے ان معجزات کے ساتھ بڑی بڑی شرارتیں کی پس ذرا غور تو کرو کہ آخر فسادیوں کا انجام کیا ہوا اور موسا نے فرعون سے کہا اے فرعون میں یقیناً پروردگار عالم کا رسول ہوں مجھ پر واجب ہے کہ خدا پر سچ کے سوا ایک حرف بھی جھوٹ نہ کہوں میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن معجزہ لے کر آیا ہوں تو تو بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کر دے فرعون کہنے لگا اگر تم سچے ہو اور واقعی کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے دکھاؤ یہ سنتے ہی موسا نے اپنی چھڑی زمین پر ڈال دی یکایک پس یکایک اچھا خاصا ظاہر بظاہر اجدہ بن گئی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی نظر میں جگمگا رہا ہے تب فرعون کی قوم کے چند سرداروں نے کہا یہ تو البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے تو اب تم لوگ اس کے بارے میں کیا صلاح دیتے ہو آخر سب نے متفق متفق لفظ کہا کہ اے پھر اون ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چندے مقید رکھ اور اطراف کے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج کہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے دربار میں حاضر کریں جب جادوگر سب پھر اون کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اگر ہم موسا سے جیت جائیں تو ہم کو بڑا بھاری انعام ضرور ملنا چاہیے پھر اون نے کہا ہاں ہاں انعام ہی نہیں بلکہ پھر تو تم ہمارے دربار کے مقربین سے ہو گے اور مقررہ وقت پر سب جمع ہوئے تو بول اٹھے کہ اے موسا یا تم اپنے منتر پھینکو یا ہم اپنے ہم ہی اپنے اپنے منتر پھینکیں موسا نے کہا اچھا پہلے تم ہی پھینک کے اپنا حوصلہ نکال لو تب جو ہی ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی نظر بندی کر دی کہ سب کے سب سانپ معلوم ہونے لگی اور لوگوں کو ڈرایا اور ان لوگوں نے بڑا بھاری جادو گھر دکھایا اور ہم نے موسا کے پاس وہی بیجی کے بیٹے کیا ہو تم بھی اپنا چھڑی ڈال دو دیکھتے کیا دیکھتے ہو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل رہی ہے القصہ حق بات تو جم کے بیٹھی اور ان کی ساری کارستانی ملیا میٹ ہو گئی پس پھر اون اور اس کے طرف دار سب کے سب اس اکھاڑے میں وہیں ہارے اور ذلیل و رسوا ہو کر پلٹے اور جادوگر سب موسا کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور آجی سے بولے ہم سارے جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا پروردگار ہے قالو آمنا برب العالمین رب موسا و ہارون فرعون نے کہا ہائیں تم لوگ میری اجازت کے قبل اس پر ایمان لے آئے یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال باہر کرو پس تمہیں ان قریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا میں تو یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا پھر تم سب کے سب کو سولی دے دوں گا جادوگر کہنے لگے ہم کو تو آخر ایک روز اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں مر جانا ہے اور تو ہم سے اس کے سوا اور کاہے کی عداوت رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس خدا کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اور اب تو ہماری یہ دعا ہے کہ اے پروردگار ہم پر صبر کا می برسا اور ہمیں اپنی فرمان برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور پھر اون کی قوم کے چند سرداروں نے پھر اون سے کہا کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کی پرستش کو چھوڑ بیٹھیں پھر اون کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں ہم ان قریب ہی ان کے بیٹوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے ہوئے زندہ رکھتے ہیں اور ہم تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں 
یہ سن کر موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو خدا سے مدد مانگو اور صبر کرو ساری زمین تو خدا کی ہی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث یعنی مالک بنائیں اور خاتمہ بالخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسا تمہارے آنے کے قبل ہی سے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم کو تو برابر تکلیف ہی پہنچ رہی ہے آخر کہاں تک صبر کریں موسا نے کہا ان قریب ہی تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنائے گا پھر دیکھیے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو اور بے شک ہم نے پھر ان کے لوگوں کو برسوں سے قحط اور پھلوں کی کمی پیداوار کے عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں تو جب انہیں کوئی راحت ملتی تو کہنے لگتے کہ یہ تو ہمارے لیے سزاوار ہی ہے اور جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی تو موسا سے اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی سمجھتے دیکھو ان کی بدشگونی تو خدا کے ہاں لکھی جا چکی تھی مگر بتیرے لوگ نہیں جانتے تھے اور پھر ان کے لوگ موسا سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے چاہے جتنی نشانیاں لاؤ مگر ہم تم پر کسی طرح ایمان نہیں لائیں گے تب ہم نے ان پر پانی کے طوفان اور ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا کہ سب جدا جدا ہماری قدرت کی نشانیاں تھی اس پر بھی وہ لوگ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ گناہ گار تو تھے ہی اور جب ان پر عذاب آ پڑا تو کہنے لگے اے موسا تم سے جو خدا نے قبول دعا کا عہد کیا ہے اسی کی امید پر اپنے خدا سے دعا مانگو اور اگر تم نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی ضرور بھیج دیں گے پھر جب ہم نے ان سے اس وقت کے واسطے جس وقت تک وہ ضرر ضرور پہنچتے عذاب کو ہٹا لیتے تو پھر فوراً بد عہدی کرنے لگتے تب آخر ہم نے ان سے ان کی شرارتوں کا بدلہ لیا تو چونکہ وہ لوگ ہمارے آیتوں کو جٹلاتے تھے اور ان سے غافل رہتے تھے ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا اور جن بیچاروں کو یہ لوگ کمزور سمجھتے تھے انہی کو ملک شام کی سرزمین کا جس میں ہم نے زرخیز ہونے کی برکت دی تھی اس کے پورب پچم سب کا وارث یعنی مالک بنا دیا اور چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلموں پر صبر کیا تھا اس لیے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا پورا ہو گیا اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کرتے تھے اور جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب ہم نے برباد کر دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا تو اگر ایسے لوگوں پر سے گزرے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش پر جمے بیٹھے تھے تو ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل موسا سے کہنے لگے اے موسا جیسے ان لوگوں کے معبود یعنی بت ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ موسا نے جواب دیا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو ارے کم بختو یہ لوگ جس مذہب پر ہیں وہ یقینی برباد ہو کر رہے گا اور جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا موسا نے یہ بھی کہا کہ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر میں دوسروں کو دوسرے کو تمہارا معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری ساری خدائی تم کو ساری خدائی پر فضیلت دی ہے اے بنے اسرائیل وہ وقتیات کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جب وہ تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو چن چن کر قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے واسطے زندہ رکھ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی اور ہم نے موسا سے توریت دینے کے لیے تیس راتوں کا وعدہ کیا وعدنا موسا فلاسین لئیلتن و اتمنا بے عشرن فتم میقات و رب ہی اربعین لیلا اور ہم نے موسا سے توریت دینے کے لیے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اس میں دس روز بڑھا کر پورا کر دیا غرض اس کے پروردگار کا وعدہ چالیس رات میں یعنی پورا چلہ ہو گیا 
اور چلتے وقت موسا نے اپنے بھائی ہاروں سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشین رہو اور اس کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا اور جب موسا ہمارا وعدہ پورا کرنے کوہی تور پر آئے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا تو موسا نے عرض کی کہ خدایا تو مجھے اپنی جھلک دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولیکن انظر الجبل موسا نے عرض کی کہ خدا آیا تو مجھے اپنی جھلک دکھا دے کہ میں تجھے دیکھوں خدا نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں بس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو سمجھنا کہ انقریب مجھے بھی دیکھ لوگے ورنہ نہیں اور پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو چکنا چور کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے خدا مندہ تو دیکھنے دکھانے سے پاک و پاکیزہ ہے سبحان کا تب تو الائی کا اور میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی وہ انا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے تیری عدم رویت کا یقین کرتا ہوں قال یا موسا خدا نے فرمایا اے موسا میں نے تم کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کا درجہ دے کر برگزیدہ کیا ہے تب جو کتاب توریت ہم نے تم کو عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار بنو اور ہم نے توریت کی تختیوں میں موسا کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کا تفصیل وار بیان لکھ دیا تھا تو اے موسا تم اسے مضبوطی سے لو عمل کرو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس میں کی اچھی باتوں پر عمل کرو اور میں بہت جلد تمہیں بد کرداروں کا گھر دکھا دوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں جو لوگ خدا کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیروں گا اور میں کیا پھیروں گا خود ان کا دل ایسا سخت ہے کہ اگر دنیا جہان کے سارے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی یہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر سیدھا راستہ دیکھ بھی لیں تو بھی اپنی راہ نہ بنائیں گے اور گمراہی کی راہ دیکھ لیں گے تو جھٹ پھٹ اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے یہ کجربی اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا ان کا سب کیا کرایا اکارت ہوا ان کو بس انہی کے اور مسا کی قوم نے کوئی تور پر ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچڑے کی مورت بنائی یعنی ایک جسم جس میں گائے کسی آواز تھی وتخد قوم موسا من بعد ہی بن حلیہم عجلا جسد اللہ خوار علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا افسوس کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات ہی کر سکتا تھا اور نہ کسی طرح کی ہدایت ہی کر سکتا تھا خلاصہ ان لوگوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا اور آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے اپنی یقینی گمراہی دیکھ لی تب کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارا قصور نہ معاف کرے گا تو ہم یقینی گھاٹھا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے جائیں گے اور جب موسا پلٹ کر اپنے قوم کی طرف آئے تو یہ حالت دیکھ کر رنج و غصہ میں اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی تم لوگ اپنے پروردگار کے حکم 
یعنی میرے آنے میں کس قدر جلدی کر بیٹھے اور توریت کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اس پر ہارون نے کہا اے میرے ماں جائیں اے میرے ماں کے بیٹے میں کیا کرتا قوم نے مجھے حقیر سمجھا اور میرا کہنا نہ مانا بلکہ قریب تک کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسوائیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ قرار دیجئے قال رب فر لی ولی اخی و اد خلنا فی رحمت کا و انتا رحم الرحمین تب موسا نے کہا اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان پر انقریب ہی ان کے پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت اور اس کے علاوہ ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا کیا کرتے ہیں اور صورت الراف کی آیت نمبر ایک سو پچاس تک پہنچے ہیں اس کی دو سو تقریباً آیتے ہیں اور تیسرے حصے میں ہم انگریزی ترجمے کی پیشکش کریں گے ان تمام والدین اور ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ انگریزی میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اس میں جو آیت آخر میں ایک سو اکاون ہے ایک سو جی ایک سو اکاون اور ایک سو باون آیت ون ہنڈریڈ فیفٹی تھری از لاسٹ پورشن from the Surah Al-A'raf in English translation, simple day-to-day -day English translation for the people who want to pay attention to the messages of the Qur'an. He said, My Lord, forgive me and my brother and let us enter your mercy. You are the most merciful of those who show mercy. 152. The Heights. Al-Araf till the end. Anger and disgrace from their Lord will be awarded those who accepted the calf during worldly life. Thus we reward those who invent such things. As for those who perform evil deeds, then repent later on and believe your Lord will later on be forgiving, merciful. When his anger had subsided, Moses picked up the tablets whose text contained guidance and mercy for those who revere their Lord. Moses chose his people, 70 men, for an appointment with us. When the tremor seized them, he said, My Lord, even though you may have wished to wipe them out and myself as well earlier, Are you wiping us out just because of what some fools among us have done? It is only your manner of testing. You let anyone you wish to go astray by means of it and let anyone you wish to be guided. You are our patron, so pardon us and show us mercy. You are the best pardoner. Khairul Ghafirin Prescribe a fine thing for us in this world and in the hereafter. Waktub lana fi hadhi dunya hasana wa fil akhirati. Prescribe a fine thing for us in this world and in the hereafter. Let us be guided towards you. He said, I afflict anyone I wish with my torment while my mercy embraces everything. I shall prescribe it for those who do their duty. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Taqwa is the duty. Pay the welfare tax and who believe in our signs. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they will find written down for them in the Torah and the Gospel, he commands them to be decent and forbids them dishonor. 
He permits them wholesome things and prohibits them evil things and relieves them of their obligation and the shackles which have lain upon them. Those who believe in him, revere him and support him and follow the light which was sent down with him, those will be successful. Say, mankind, for all of you, I am but a messenger from God alone, who holds control over heaven and earth. There is no deity except him. He gives life and brings death. Believe in God and his messenger, the unlettered prophet who himself believes in God alone and his words. Follow him so you may be guided. Out of Moses' folk, there grew a nation who guided by means of the truth and dealt, dealt justly by means of it. Surah Al-Araf, the heights, 160 and onward, ayat. We split them up into 12 tribes, communities, and inspired Moses when his people asked for water. Strike the rock with your staff. Twelve springs gushed forth from it. Each set of people knew its own drinking place. We shaded them with clouds and sent down manna and quail for them. Eat some of the wholesome thing which we have supplied you with. Yet they did not harm us, but they themselves were the persons whom they harmed. When they were told, settle down in this town and eat wherever you wish in it and say, relieve us, enter the gate walking on your knees. We will forgive you your mistakes. We will give even more to those who act kindly. Those among them who did wrong changed the statement into something else. Then what? had been told them. So we sent a plague from heaven upon them because of how wrong they had been acting. Ask them about the town which lay facing the sea. When they broke the Sabbath, their fish came to them swimming on the surface on their Sabbath day. While any day they did not cease work, it did not come to them. Thus we tested them since they had been acting so immorally. Whenever a community among them said, Why do you lecture a folk whom God will destroy anyhow, or at least punish them severely? They said, To gain absolution from your Lord, and so they may do their duty. When they forgot what they had been reminded of, we rescued those who had forbidden evil while we seized those who were doing wrong with dreadful torment because they had been acting so immorally. When they became insolent about what had been forbidden them, we told them, Become apes who will be chased away. So your Lord announced, that he would send someone against them who would impose the worst torment on them until resurrection day. Your Lord is prompt with punishment while he is also forgiving, merciful. We split them up into nations that exist on earth. Some of them are honorable while some of them are otherwise. We have tested them with fine things and evil things, so they might repent. Successors replaced them afterward, who inherited the book, taking on the show of this lowly place and saying, it will be, forgiving, it will be forgiven us if a show like it were given them again. They would accept it. Was not an agreement concerning the book accepted by them? that they would tell nothing but the truth about God. They studied what was in it 
A home in the hereafter is better for those who do their duty. Do they not use their reason? As for those who hold unto the book and keep a prayer, we shall never forfeit reformers' wages. Thus we suspended the mountain over them as if it were an awning, and they thought it was going to fall down on them. Hold on firmly to anything we have given you and remember what is in it, so that you may do your duty. When your Lord took their offspring from the children of Adam's loins and made them bear witness about themselves, Am I not your Lord? They said, Of course, we testify to it. Lest you all might say on resurrection day, we were unaware of this. Or lest you say, it was only our forefathers who associated others with God previously. We are of offsprings following them. Will you wipe us out because of what futile men have done? Thus we spell out signs so that they may repent. Recite news to them about someone to whom we gave our signs. He slipped away from them, so Satan followed him and he became misguided. If we had so wished, we might have raised him up by means of them. But he clung to the earth and followed his own whim. He might be compared to a dog. No matter how you drive him off, he just pants away. Or if you have or if you leave him alone, he still pants on. That is what folk who reject our signs are like. Tell such stories so they may think things over. How evil is the comparison of folk who reject our signs. It is their own souls they hurt. Anyone whom God guides has been really guided, while those he lets go astray will be the losers. We have bred many sprites and humans for hell. We have bred many sprites and humans for hell. They have hearts they do not understand with, and eyes they do not see with, and ears they do not hear with. Those persons are like livestock. In fact, they are even further off the track. They are so heedless. God has the finest names. So appeal to him by name and leave those who blaspheme against him, against his names alone. They will be rewarded for whatever they have been doing. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ God has the finest names, so appeal to him by name and leave those who blaspheme against his names alone. They will be rewarded for whatever they have been doing. Some of those whom we have created from a nation which guides men by means of the truth and because of it, they act justly. We shall gradually bring those who reject our signs from a place they do, do not recognize. I shall let them go on, for my scheme is sure. Have they not thought things over? There is no madness in their companion. He is merely a plain warner. 184.
have they not observed in the sovereignty over heaven and earth and whatever God has created of any sort that perhaps their deadline may be approaching in that report will they believe later on anyone whom God lets go astray will have no guide he leaves them groping along in their ignorance in their arrogance they may ask you about the hour yes alunaka anissa kai maya qiyamat kai mushaykar they may ask you about the hour when will it arrive say knowledge about it rests only with my lord he alone will disclose its time things will seem heavy in heaven and earth it will simply come upon you all of a sudden they will even ask you as if you yourself were anxious about it say knowledge about it rests only with god though most people do not realize it and the last portion from ayat 188 to 206 ending with a sajda reading and completing the simple translation of tb arving or al haj talim ali for the english speaking world say i control no advantage nor any disadvantage by me by myself except whatever god may wish if i had known the unseen i would have tried to increase my share of good while no evil would ever touch me i am merely a warner and news bearer for people who believe he is the one who has created you all from a single soul and made it made from it so he may settle down with her once he has covered her she conceives a light burden and walks around unnoticed with it then when she begins to feel heavy they both appeal to god their lord if you will grant us a healthy child we will be grateful once he gives them a healthy child they both set up associates for him despite what he has given them exalted is god over anything they may associate with him do they associate something with god that has never created anything while they themselves have been created they cannot offer them any support nor can they even assist themselves if you summon them to guidance they will not follow you it is the same for you whether you appeal to them or keep silent those you appeal to instead of to god are servants just like yourselves appeal to them so they may respond to you if you are so truthful have they feet to walk with or hands to grasp things with or eyes to see with or ears to listen with say appeal to your associates instead of to god then plot away against me and do not wait for me to act my patron is god alone inna waliyullah alladhi nazzal alkitab who has sent down the book he befriends the honorable wa huwa yatawalla salihin he becomes a friend of those who are not of the fasad but of the people of islah wal ladina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun while those you appeal to instead of him cannot lend you any support nor do they even support themselves if you summon them to guidance they will not hear 
and you will see them looking towards you while they are really not seeing anything. Practice forgiveness. Command decency and avoid ignorant people. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Practice forgiveness, command decency, and avoid ignorant people. If some urge from Satan should prompt you, seek refuge with God. He is alert, aware. وإما ينزعنك ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Ayat, last few ayats, 201 and 206. The, one, the ones who perform their duty bear it in mind whenever some impulse from Satan bothers them. And so they are granted insight. إِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ إِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا Remember God. فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ then you will see that how the shaitan is interfering with you. Taqwa. Power and call. Remember God. Look from the point of view of the whole universe at yourself. Their brethren will trail off into aimlessness. Therefore, do not interfere with them. If you had not brought them any sign, they would still say, why didn't you pick one out? Say, I follow only what has been inspired in me by my Lord. These are insights from your Lord, as well as guidance and mercy for folk who believe. Whenever the Quran is being recited, listen to it attentively and hush, so that you may receive mercy. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذَكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Keep your Lord in mind within your own soul, beseeching and fearfully without raising your voice, both in the early morning and in the evening. Do not act so heedless. إن الذين عند ربك لا يستكبرون. Those who are with your Lord do not feel too proud to worship Him. They glorify Him and drop down on their knees before Him. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ سبحان ربي الأعلى وبحمده This is the last sign of the Surah Al-Araf, the heights, the sixth juz in the Quran Intuition program of Amunji Home and School for parents and teachers. 
I hope that these three translations have been useful in identifying some of the signs, a reminder for the parents themselves and the teachers and also the children who go to school, college or university and uh, they do not have a time to study the Quran and those who go to Madaris but then they study the fragments of the Quran not entirely and as uh, the month of Ramadan is special for the revelation in the beginning of the revelation of the transmission the divine transmission for the guidance of mankind illa billah, and thanks to God for providing this opportunity for both us and you and them and everybody. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Who are you?